সুপ্রিয় দর্শক এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ঘেরাও বঙ্গভবন আর এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য আনিসুজ্জামান খোকন আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ফাহমিদা আক্তার এবং ব্যবসায়ী নেতা বিটিএমের সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ ফজলুল হক আপনাদের তিনজনকেই আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতেই আনিসুজ্জামান খোকন খোকন ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আপনি জানেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ নিয়ে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পু একটি মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছে তিনি পদত্যাগপত্রটি পাননি তাহলে কিসে যদিও তিনি পাঁচ আগস্ট বলেছিলেন রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে যে পদত্যাগপত্র পেয়েছেন এবং গ্রহণও করেছেন তার ফলশ্রুতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু এবং গতকাল এ বিষয় নিয়ে তিনি তার কার্যালয় থেকে আর একটু বেশি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে এটি একটি মীমাংসিত বিষয় এটি নিয়ে আসলে অহেতুক বিতর্ক করার কোনো দরকার নেই এই কথাগুলো এখন কেন আসছে যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ পত্র পাওয়া যাচ্ছে না বা পায়নি সে কেন বলল আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ জাহিদ ভাই অনেক দিন পর এস এ টিভিতে আবার আসলাম মাঝখানে আমেরিকা চলে গেলাম গত এক মাস হলো আসলাম পরিবর্তিত পরিস্থিতি গত পাঁচই আগস্ট আমাদের সাবেক যে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর অনেকে বলে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা জি আমি প্রথমবারের স্বাধীনতা ছিলাম মুক্তি সৈনিক আপনি প্রথমবার কমান্ডার ছিলাম তো আমার কাছে ভালো লাগছে যে আমরা আসলে একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট করছি জাতি হিসাবে কারণ যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম সেই গণতন্ত্রেই একজন মহিলা পুরোপুরি তার মানে করায়ত্ত করেছিল যার জন্য সারা দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ ছিল এবং আপনাদের টিভি শোতে আমিও অনেক কথা তার বিরুদ্ধে বলেছি এবং এক পর্যায়ে এসি টিভির উপরে চাপ এসেছে আমাকে যেন আর কোনো অনুষ্ঠানের সুযোগ দেওয়া না হয় তো পাঁচই ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে যায় আমেরিকায় ফিরে যায় আসার পরে এবার এই প্রথম আপনাদের সামনে হাজির হলাম এবং এমন দিনে আসলাম যে আবার গণভবন না বঙ্গভবন করেছে জি আসলে এটা ওই সময়ই আমরা বলছিলাম হওয়া উচিত ছিল কারণ শেখ হাসিনার চাইতে তার মনোনীত রাষ্ট্রপতি আরও বেশি কমিটেড তার পক্ষে যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি এই সরকারকে শপথ গ্রহণ করিয়েছেন বিভিন্নভাবে তিনি একটি মানে সাংবিধানিক হেড অফ দ্য স্টেট হিসাবে হেড অফ দ্য গভর্নমেন্টকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন যদিও প্রফেসর ইউনুসের সরকার একটি মানে নেসেসিটি অফ ডক্টরিন যেটা আমাদের সংবিধানে না থাকলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করতে হয়েছে এবং সারা দেশবাসী জাতি সেটা মেনে নিয়েছে এবং এটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে এমন একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছেন তার যে কার্যকলাপ তার যে মতিগতি তার যে মন মানসিকতা ইন্টারনালি আমরা জানি যে তিনি পরিস্থিতি চাপে পড়ে হয়তো আজকে সব কিছু মেনে নিচ্ছেন কিন্তু যখন যে কোনো মুহূর্তে সুযোগ পেলেই তিনি এটা করার চেষ্টা করবেন সেটার জন্য সুপ্রিম কোর্টেও একবার চেষ্টা করা হয়েছিল আনসাররা একবার চেষ্টা করেছিল এই বিপ্লবকে প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিহত করার জন্য তো আজকে ছাত্র সমাজ যেভাবে আবার এই বিষয়টাকে সমাপ্ত করেছে এবং তারা চুপ্পু সাহেবকে পদত্যাগ করার জন্য যেভাবে ঘেরাও করেছে আজকে বিকালেও আমি কথা বলতেছিলাম আমাদের ছাত্র নেতা অন্যতম নাহিদ ইসলামের সাথে তো তারাও খুব স্ট্রেসড কিন্তু আমার মনে হয় এই বিষয়টার একটা সমাধান এই মুহুর্তে আমার যেটা মানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হি মাস্ট গো কারণ এটা একটা মানে মিক্সড হয়ে গেল শেখ হাসিনার সাথে সাথে যাওয়া উচিত ছিল বেটার লেট দ্যান নেভার কিন্তু ওনাকে আর এখানে জোর করে থাকার চেষ্টা করা উচিত হবে না এবং ছাত্ররা যে দাবি দিয়েছে এটার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস যেভাবে সসম্মানে চলে গেছেন তাকেও সসম্মানে যাওয়াটাই মনে হয় জাতির এই মুহুর্তে ক্রিটিক্যাল মুহুর্তে একটা সুষ্ঠু সমাধান তা না হলে আবারও একটা সংঘাতময় বা একটা কিছু হবে সেটা আমাদের যে সরকারের যে ক্রেডিবিলিটি বা আমাদের যে একটা অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে মোটামুটি দেশটা গত দুই মাসে একটা লাইনে একটা ফর্মে আসছে এটা আবার নতুন করে বিঘ্নিত হবে সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে প্রতিবেশী কোনো দেশ 
এর পিছনে ইন্ধন যুগাচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে অস্থিরতা বাড়ছে এখানে গার্মেন্টস লিডার একজন আছেন আমাদের অর্থনীতির উপরে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এই ব্যক্তি যদি ওখানে বসে থাকেন তাহলে যে কোনো মুহূর্তে এটার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় দেশে একটা আরেকটা কিছু অঘটন ঘটতে পারে সুতরাং আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি এবং মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে শাহাবুদ্দিন চুপু এই মুহূর্তে পদত্যাগ করে সসম্মানে সরে যান এবং আগামীতে যত দ্রুত সম্ভব এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে সুষ্ঠু আবাদ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং দেশ সর্বশিক্ষ পরিস্থিতি তারপর আপনার কাছে এটি জানতে চাই হ্যাঁ আমরা সংযোগটি স্থাপন করতে পারিনি সংযোগ স্থাপন করতে পারলে আমরা আবার সরাসরি বঙ্গভবনের সামনে চলে যাব ব্যাচটার ফাহমিদা যেটি বলছিলেন যে আনিসুজমান খোকন যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে সসম্মানে চলে যাওয়া উচিত আপনি জানেন যে যে একটা বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে আসলে শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন যে পদত্যাগ করেন তাহলে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে কি না বা তার পদত্যাগের আর কোনো উপায় আছে কি না যেমন আগে অপসরণ করা যেত বা ইম্পিসমেন্ট করা যেত অভিশংসন করা যেত সেই সুযোগ তার নেই যেহেতু সংসদ নেই তাহলে পদত্যাগটা কি তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আসসালামু আলাইকুম দর্শক বৃন্দ সবাইকে আসলে একটি কথা আছে একটি স্ট্যাবলিশ প্রিন্সিপাল আছে যে দ্য হেলথ অব দ্য পিপল ইজ দ্য সুপ্রিম ল তো আমাদের দেশে দ্য সুপ্রিম ল অফ দি ল্যান্ড ইজ দি কনস্টিটিউশন অফ দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ যেটার আর্টিকেল সেভেন অনুযায়ী কনস্টিটিউশন কিন্তু আমাদের দেশের সুপ্রিম ল আর্টিকেল সেভেনে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ইট ইজ দি ইট ইজ দি এক্সপ্রেশন অফ দি সলেম উইল অফ দি পিপল অর্থাৎ সংবিধানটি কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে মানুষের সংবিধানের প্রয়োজনে জাতি না জাতির প্রয়োজনে সংবিধান তো এখানে আমরা যেই পরিস্থিতিটা এখন বিরাজ করছে সেটা পুরোটাই এক্সেপশনাল এটা পুরোটাই সংবিধানের বহির্ভূত কিন্তু জাতির প্রয়োজনে জাতির ইচ্ছায় এখন এই পরিস্থিতিটা বিরাজ করছে এটা সংবিধানের বহির্ভূত হলেও এটা এখন নেয় তো যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপেলের ডিভিশন এটার বৈধতা দিয়েছে তো এটা হচ্ছে ডক্টরিন অফ নেসেসিটির কারণে এখন আমরা এই পরিস্থিতিতে এখন টিকে আছি তো এখানে আমাদের রাষ্ট্রপতির যে রেজিগনেশনের কথাটা বলা হচ্ছে সেটা যে সাংবিধানিক হতে হবে সেটা সাংবিধানিক হওয়ার প্রশ্নটাও এখন আসলে অবাঞ্ছিত কারণ সাংবিধানিক হওয়ার সেই স্কোপটা এখন আর নেই যদি যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থাপন করা হচ্ছিল তখন যদি প্রথমেই তাকে অপসারণ করে দেয়া যেত কারণ সে হচ্ছে একটি হেড অফ স্টেট যাকে একটি সরকার একটি দলীয় সরকার তাকে নির্বাচিত করে সেখানে বসিয়েছেন সে পদে বসিয়েছেন তো যেখানে হেড অফ স্টেট রয়ে গেছে যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো রক্তপাত হলো এত প্রাণ গেল এত মানুষ এখনও আহত এত ছাত্র এখনও হসপিটালে আহত অবস্থায় আছেন চিকিৎসাধীন আছেন তো সেখানে সরকারকে আমরা ঠিকই গণভ্যুথানের মুখে সরাতে পারলাম অনেকে পালিয়ে গেছেন অনেকে হচ্ছে যে এখনও আত্মগোপনে আছেন কিন্তু হেড অফ স্টেটকে রেখে দিলাম হেড অফ স্টেটের আওতা হেড অফ স্টেটের অধীনে আমরা আবার গিয়ে হচ্ছে শপথ নিলাম শপথ নিলাম জি তো শপথ নিয়ে তো আমরা সেটাকে অ্যাকোয়াইস করে ফেললাম অ্যাকোয়াইস করে তাকে আমরা ভ্যালিডেট করে ফেললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সরকারের অন্য কাউকে মানি না কিন্তু তোমাকে মেনে ফেললাম তো এটা করে কিন্তু আমরা প্রথমেই ইট শুড হ্যাভ বিন ব্যারিড অ্যাট ইটস ইনসেপশন এটা শুরুতেই এটা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু স্যার যেটা বলেছে ইটস নেভার টু লেট তো এখন যেহেতু তাকে অপসারণ করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে এখানে অনেকে ইস্যু করছে যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ কীভাবে করবে কারণ তাকে তো সাংবিধানিকভাবে পদত্যাগ করতে হলে তার রেজিগনেশন লেটারতে গিয়ে মাননীয় স্পিকারকে দিতে হবে কিন্তু এখন তো স্পিকার নেই তো স্পিকার নেই কিন্তু তার রেজিগনেশনটা এখন খুবই সময় উপযোগী তো সময় উপযোগী হওয়ার কারণে এখানে আমরা যেহেতু একটা টেলার মেড সিচুয়েশনে আছি এখানে তার রেজিগনেশনের ব্যবস্থাটাও টেলার মেডই হতে হবে ব্যস্ত ফাহমিদা আমরা বঙ্গভবনের সামনে যেতে চাই সেখানকার পরিস্থিতি জেনে তারপরে আবার আসব আলোচনায় বঙ্গভবনের সামনে আছে আমার সহকর্মী সাজাত হোসেন সাজাত শুনতে পাচ্ছ
সাজ্জাদ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সাজ্জাদ বঙ্গভবনের সামনে সর্বশেষ পরিস্থিতি কি সেখানে আমাদেরকে যদি বিস্তারিত জানান সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি বা বঙ্গভবন থেকে রাষ্ট্রপতির যে পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে সেখান থেকে আসলে কোনো রেসপন্স আসছে কি না বা কোনো এটি সমাধানের কোনো পথ খোলা আছে কি না বা সরকারের কোনো প্রতিনিধি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কি না তাদের কোনো বৈঠক হয়েছে কি না বা কথা হয়েছে কি না যদি জানান আমাদের জি আপনাকে আমি বলে রাখি যে এখানে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে সে বিকাল থেকে যে আন্দোলন চলছে বিভিন্ন ব্যানারে সমন্বয়কারীরা এবং কি রক্তিম একাত্তর রক্তিম জুলাই সহ বিভিন্ন ব্যানারে এখানে আন্দোলন করে আসছিল তবে এই আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখতে পাই যে সমন্বয়কদের একজন মাসুদ এখানে আসছিলেন এসে উনি বলেছিলেন যে সমন্বয়করা বিভিন্ন আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম সহ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করার দাবির পাশাপাশি চারটি দাবি উপস্থাপন করেছেন তাদের সেই চলমান এর প্রেক্ষিতে আর আন্দোলনকে অব্যাহত না রাখার আবেদনও করেন তিনি তবে এর আগে আমি বলে রাখি সাড়ে আটটা নাগাদ এখানে যখন আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করতে থাকে এমন অবস্থায় তাদেরকে পুলিশ এই বাধার পুলিশে বাধার সম্মুখীন হয় পুলিশ টিএসএল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এক পর্যায়ে আমরা জানতে পারি যে এখানে দুজন আহত হন একজন দুজন গুলি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন এখন যে অবস্থা আন্দোলন কিন্তু চলছে আপনারা জানেন যে রাষ্ট্রপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পত্রটি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় ওনার উপর ছাত্র জনতা সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হন সেই পর্যায়ের থেকে এই আন্দোলন কুশে উঠে সে আন্দোলন এখনও চলছে আমরা দেখতে পাই যে এখানে তারা বঙ্গভবনের সামনে আগুন জ্বালিয়ে আন্দোলন করেছেন পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে তারা আলটিমেটাম দিচ্ছেন যে কেউ বলছেন বারো ঘন্টা কেউ বলছেন পাঁচ ঘন্টা কেউ বলছেন সকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ না করে সেক্ষেত্রে তারা বঙ্গভবনের যে ব্যারিকেড সেটি ভেঙে ফেলবেন তবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি না দেখা গেলেও সেনাবাহিনী ফ্রন্ট লাইনে ব্যারিকেড দিয়ে আছেন সেনাবাহিনীর কাছাকাছি অনেক সময় আন্দোলনকারীরা যাচ্ছেন তারা ব্যারিকেড ওভারটেক করার একটা চেষ্টা করছেন কিন্তু সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে তারা আর ভিতরে প্রবেশ করতে পাচ্ছেন না এর আগে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখতে পাই যে কিছু পুলিশ সদস্য তাদের এই বঙ্গভবনে দায়িত্ব পালনের জন্য যখন প্রবেশ করার চেষ্টা করে তখন এখানে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা তাদের উপর চড়া হয়ে ধাওয়া দেয় ধাওয়া দিয়ে তাদেরকে পল্টনের দিকে নিয়ে যায় এর মাঝে আমরা দেখতে পাই যে একজন পুলিশ সদস্যকে মাথা ফাটিয়ে আহত করা হয় এরকম একটি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া একটা উত্তেজনা পরিস্থিতি বিরাজ করছে তবে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগকে নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে নানান কথা আছে যে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে প্রধান বিচারপতি কি দায়িত্ব নেবেন না কিভাবে সাংবিধানিকভাবে বিষয়টিকে পরিচালনা করা হবে এরকম নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং কি আন্দোলনকারীদের মধ্যেও সমন্বয়হীনতা আমরাও দেখতে পাই যে সমন্বয়করা যখন একজন সমন্বয়কে সে এখানে বলল যে আমরা যে দাবি দাবা করেছি আমরা যে আলটিমেটাম দিয়েছি সেটি যেহেতু অব্যাহত আছে সেহেতু এখানে আর আন্দোলনের যৌক্তিকতা নেই এমন দাবি যখন নিয়ে আছেন সমন্বয়ক মাসুদ তখন তাকে আবার বিভিন্ন পক্ষ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় বিশৃঙ্খলা একটু সৃষ্টি হয় নানান পরিস্থিতি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে এই দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তারা আরও কি কঠোর পদক্ষেপ নিবে তাদের একটি বক্তব্য হচ্ছে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলেও শেখ হাসিনার দোষর হিসেবে রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপরিচালনায় ইক্তিয়ার নেই বলে তারা দাবি করছেন তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জি সাজাদ আমি আপনার কাছে আবার আসবো আপনি সঙ্গেই থাকবেন না শুনছিলেন ফামিদা যেটি সাজাদ বলছিলেন যে সেখানে শিক্ষার্থী বা যারা সমন্বয়ক তাদের সাথে অনেকে মানে 
তিন বা দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়েছেন কেউ এখনো অবস্থান করছেন পদত্যাগ ছাড়া তারা সেখান থেকে যাবেন না কেউ বলছেন যে আমরা আলটিমেটাম দিয়েছি আলটিমেটামের মধ্যেই তো হবে যা হোক আর কি বিষয়টি সঠিকভাবে আপনি মনে করেন যে আন্দোলনের মাধ্যমে কি তাকে হটিয়ে দিতে হবে না কি তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন আপনার কি মনে হয় যদি সুন্দরের দিকে তাকাই তাহলে তো স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা তার উচিত কিন্তু সে যদি ওভাবে চিন্তা না করে যদি ছাত্রদের আন্দোলন দিয়ে তাকে নামাতে হয় এখন তো সম্মানের দিকে তারা আসলে তাকানোর সুযোগ নেই যা যাওয়ার চলেই গিয়েছে কারণ তার যে বক্তব্যগুলো সেগুলো তো সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি ছিল সে পাঁচ আগস্ট নিজেই বলল যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে গেছেন তারপরে জয়ের যে বক্তব্যগুলো তারপর শেখ হাসিনার ফোন আলাপগুলো ফাঁস হলো এখন আবার সে নিজেই বলছে মতিউর রহমান চৌধুরীর সাথে যে বলল যে তার পদত্যাগ পত্র সে নিজে খুঁজে পাচ্ছে না আবার সে নিজে বিবৃতি দিল তার সজীবকে দিয়ে যে না আছে পদত্যাগ হয়েছে তো এগুলো ছাড়াও তার যদি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি তার তিনি অনেক প্রবীণ মানুষ তার ব্যাপারে আমি চাইলেই সব কথা বলতে পারি না বলতে চাইও না কিন্তু তার বক্তব্যে প্রবীণ মানুষ হিসেবে তার বক্তব্যে যে দাম্ভিকতা যে অহংকার আমি দেখেছি সেটাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যাপারে ভালো কিছু বলতে পারছি না আর যখন আমি জানলাম যে সে প্রধানমন্ত্রীর পা ধরে সালাম করার জন্য সুযোগ খুঁজছিল তখন তার আত্মসম্মান বোধ নিয়েও আমার মনে প্রশ্ন গিয়ে প্রশ্ন জেগেছে আর আমি খুবই আফসোস করেছি যে আমাদের দেশের আমাদের দেশের যে প্রধান সে হচ্ছে যে একজন মানুষ যে একজন প্রধানমন্ত্রীর পা ধরে সালাম করতে চায় কারণ সে একটা পদে নিয়োগ পেয়েছে পদে ইলেক্টেড হয়েছে তো এখন তাও বলছি যদি ইটস নেভার টু লেট সে যদি সুন্দরের দিকে তাকাতে চায় নিজে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারে আর যদি গণভূতন তার তো এক্সপিরিয়েন্স আছে অবশ্যই পাঁচ অগস্টে কি হলো আত্মসম্মান বোধ থাকে পাঁচ অগস্টে শেখ হাসিনা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছে নিজের জানটা নিয়ে শুধু পালিয়ে গিয়েছে সেও যদি সেভাবেই যেতে চায় তাহলে এটাও তার জন্য ওয়েট করছে ইন দ্য নিয়ার ফিউচার পাঁচ আগস্টের যে গণভ্যুত্থানের কথা বললেন পাঁচ আগস্টের গণভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান রাষ্ট্রপতির ভূমিকা আসলে পক্ষে না বিপক্ষে আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় তিনি তো অবশ্যই পক্ষে ছিলেন কারণ কনস্টিটিউশনালি তো সে হচ্ছে আমাদের ফর্টি এইট দিয়ে আর্টিকেল ফর্টি এইট দিয়ে তো সে অ্যাপয়েন্ট ইলেকটেড হয় সেখানেই কিন্তু বলা আছে হি শ্যাল অ্যাক্ট অন দি অ্যাডভাইস অফ দি প্রাইম মিনিস্টার তো এটা কনস্টিটিউশনালি সে হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টারের পাপেট প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে তার পাপেট ইয়ার পাপেট ইয়ার চলে গেছে পাপেট রেখে গেছে আর পাপেটকে আমরা নিয়ে আমরা হচ্ছে যে তাকে একটা ভ্যালিডেশন দিয়ে নতুন সরকার শুরু করলাম তো সে অবশ্যই বিপক্ষে ছিল কিন্তু আমার তাকে দেখে যা মনে হচ্ছে যে সে সে খুব বিপাকে ছিল যে সে আসলে কি করবে সে নিজেও বুঝতে পারছে গণভ্যুত্থানের পর বঙ্গভবনে গিয়ে শপথ গ্রহণ অন্তর্বর্তী সরকারের বা গঠন যে প্রক্রিয়া সেটি কি আপনাকে মনে হয় যে এটা আসলে সঠিক ছিল বা এটি গণভ্যুত্থানের সরকারের স্বরূপ কি এরকম হওয়া উচিত ছিল আমার মনে হয় যে তখন যদি তারা প্রথমেই তাকে বাদ দিয়ে যে নতুন যে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা যে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্ররাই আন্দোলন করেছে সেটা যদি বাস্তবায়িত করতো তাহলে সবচেয়ে সুন্দর হতো তাহলে এখন এই পদত্যাগের প্রশ্নই আসতো না এত আন্দোলনও হতো না আবার এখন যে গুলি গুলি বিদ্ধ হয়েছে মারামারি হয়েছে পুলিশ আবার আহত হয়েছে এসবও দেখতে হতো না তো প্রথমে ওটা হয়ে গেলে এটা প্রথমে শেষ হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু প্রথমে হয়নি তারা তাকে নিয়ে হচ্ছে যে একটা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে তো এটা তো তাকে ভ্যালিডেট করে ফেলা হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে যেটা হয়তো ছাত্রদের যে বিপ্লবটা ছিল সেটার পরিপন্থী জি বেস্টার ফাহমিদা আমি আপনার কাছে আবার আসবো মোহাম্মদ ফজুল হক আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম বঙ্গভবনে আপনি জানেন যে সামনে অবস্থান নিয়েছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুপুর পদত্যাগের দাবিতে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি চলছে দেশের অবস্থা আপনি গত জুলাই মাস থেকে এই পর্যন্ত অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে নানা নিয়ে আপনার অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন সেই পরিস্থিতি ধারাবাহিকতা ক্রমশ আরও বাড়ার আশঙ্কা কি না যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেখেন আসলে আজকে যেই বঙ্গভবন ঘেরাও হচ্ছে বা প্রেসিডেন্টের যে সমস্ত কথাবার্তা একজন আপা যেটা বলল একটা একটা প্রেসিডেন্ট একবার বলল তার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পাইছে আবার তার মুখেই বলে পদত্যাগ পাই নাই আবার বলে এখন বলে খুঁজা পায় না একজন প্রেসিডেন্টের কাছে একটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে এই সমস্ত 
কথাবার্তা আসলে এটা দেশের এই ক্লান্তিকালে এটা সত্যি সত্যি এটা বড় দুঃখজনক আমরা একটা একটা ছাত্র আন্দোলন আমাদের জনতার শুধু যে ছাত্র তা না সার্বিকভাবে দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় যেভাবে একজন একটা উপদেষ্টা পরিষদ হয়েছে আমরা আশা করতেছিলাম যে এদের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিটা আগাই যাবে অর্থনীতিটা আগাই যাবে আপনার এই অনুষ্ঠানটায় আমি অনেকবার শুধুমাত্র শুধু কান্নাকাটি করি আমাদের গ্যাস নাই গ্যাস দেন বিদ্যুৎ নাই বিদ্যুৎ দেন আমাদের যে ওয়ার্কার আনস্টেবল সেটা দেন ওয়ার্কার আনস্টেবল কিন্তু ওয়ার্কাররা করতেছে না এর পিছনে যে সমস্ত লোকগুলা এই আমাদের যেটা নিয়ে কি অরজগতা সৃষ্টি করতে চায় তারা কিন্তু পিছনে ওয়ার্কারের সংখ্যা এদেশের ওয়ার্কার বাংলাদেশের ওয়ার্কাররা সত্যি সত্যি তারা খুব ভালো লোক পৃথিবীর কোথাও মনে হয় এত ভালো ভালো ওয়ার্কার পাওয়া যাবে না এটা আমার বিশ্বাস আমি অনেক দেশ ঘুরছি অনেক জায়গা দেখছি তাদের তো বেতন বকেয়া তাদের বেতন আপনার যে কথাটা বলতেছিলেন আজকে যেইভাবে আজকে কয়েক বছর ধরে আমরা গ্যাস নাই বিদ্যুৎ নাই আমরা এক্সপোর্ট ফেল করতেছি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিগুলো তার অর্ডার ক্যান্সেল হচ্ছে কোথায় থেকে টাকা দিবে কেউ কি একটা বার চিন্তা করছে আমরা ব্যাংকের থেকে শুধুমাত্র ধার কইরা টাকা পয়সা নিয়ে তাদেরকে দিছি সেটুকু শেষ এখন আমরা তো যার যতটুকু ছিল অনেকেরই অনেকেরই বোর গয়না বিক্রি কইরা আইনেও শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে আপনি বলেন আপনি গত গত দু আড়াই মাসের কথাই বলেন কয়টা ফ্যাক্টরি ভালোভাবে চলতেছে কয়টা ফ্যাক্টরি আন্দ একদিকে গ্যাস নাই বিদ্যুৎ নাই আন্দোলন আপনারা তো যে শুনতেছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় থার্টি পারসেন্ট আমাদের আমাদের যারা নিকে আমাদের বায়ার এই কাপড় কেনার সারা পৃথিবী থেকে আসছে তারা অন্য দেশে চলে গেছে তারা এখন এখনও তারা এখন আস্থা পাচ্ছে না এই দেশের প্রতি আস্থা পাচ্ছে না যে এই দেশের এই এই যদি আবার যদি এই এখন যে আবার একটা নতুন আন্দোলন শুরু হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য দেশের জন্য খুব ভালো কিছু না এটা যদি কন্টিনিউ হয় কারণ এটা খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটা ছড়ায় যাবে এইভাবেই আপনারা দেখবেন বিভিন্ন হোটেলগুলো বড় বড় হোটেলগুলো যারা নি যাদের বিদেশিদের দিয়া এই হোটেলগুলো চলে বেশিরভাগ সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট হোটেল খালি আজকেও আমি ঢাকাতে একটা হোটেলকে ফাইভ স্টার হোটেলকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের অবস্থা কি বলো স্যার আপনি তো সে দেখতেই পারতেছেন আমাদের কোনো ফরেন গেস্ট নাই এগুলো এরা তো আমাদের ফরেন গেস্ট মানেই আমরা ধরে নেই বেশিরভাগই হচ্ছে গার্মেন্ট ক্রেতা তারা নাই আমি আমি এই বর্তমান যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে আমি প্রথমে তাদেরকে একটা প্রশংসার দাবিদার আড়াই মাস আড়াই মাসের ভিতরে আমাদের গ্যাসটা এনে দিচ্ছে গত শুক্রবার থেকে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু এখন সচল আমরা বলছিলাম আপনি যদি আপনি যদি আপনারা যদি অনেক এই আগের সরকার এই সাড়ে চার মাস পরে আমাদের গ্যাসটা আসলো আর আগের সরকার শুধুমাত্র দিন তারিখই নিছে এই আসতেছে এই হচ্ছে ওই মেশিন খারাপ আসলে তাদের কাছে এত টাকা পাইতো কেউ বিশ্বাস করে আর কোনো তারা এলএনজি দিতে চায় নাই এখন এই বর্তমান যে উপদেষ্টা পরিষদ আছে তারা তাদের কিছু পুরানো পাওনা শোধ করে নতুনদেরকে নতুন টার কমিটমেন্ট দিয়ে 
এই এলএনজি আনছে এবং গত শুক্রবার থেকে আল্লাহর রহমতে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো এখন হাসি আসছে এখন হাসি আসতেছে এখন আপনি বলেন এখন যদি আবার এই 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 রকম একটা আন্দোলন এই রকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা কিন্তু কয়েকদিন ধরে আমরা নিজেরা আলাপ করতেছিলাম কিছু এখন নতুন তাদের তো সিজন সিজনাল বা বাইং করে একটা নতুন তারা কিন্তু এখন কোটেশন নিচ্ছে এখন তারা পরের সিজনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে এই অবস্থায় যদি এখন যদি আবার মেসেজ চলে যায় যে আমার দেশের আবার একটা অস মানে অস্থিতিশীল হইতে পারে অস্থিতিশীল তো শুধু বঙ্গভবনে হবে না অস্থিতিশীল হইলে পুরো দেশের অস্থিতিশীল অস্থিতিশীল পুরো দেশের জন্য এখন সবাই উচিত হবে এই ব্যাপারটা সজাগ হওয়া এবং যেন পুনরায় যেন আমাদের যেন আবার আগের মতো পরিস্থিতি না হয় সেটার জন্য বিবেকবান মানুষ আমি আমার প্রেসিডেন্ট বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট আছে তাকেও বলবো যদি সে বিবেক হয় তাহলে বিবেকের মতো কথাবার্তা বলে তার যদি যাওয়ার যদি সবাই যদি চায় সে কেন থাকবে কেউ যদি না চায় কেন সে থাকবে এটাই কথা জনগণ না চাইলে কেউ থাকবে আমরা একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পরে আবার আসব দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন মেয়ের জন্য ফিউচার প্ল্যান করে রেখেছি समाधान कि दुर्भोग के बाद पुजी कर मुनाफा लोटा जाए जरा अनियम गोडक्टिविटी ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খরগোটা মাথার পর রেখে সাংবাদিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না যতবার আমরা কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি প্রতিটি জায়গায় জনতি সে ক্ষেত্রে সফল ছিলেন বাংলাদেশের করণীয়টা কি সরকারের তরফ থেকে সবকিছু করা সম্ভব নয় এই ধারাটা সঠিক না এটা এখন তর্ক বিতর্কের সময় নয় এটার সমাধান কি দুর্ভোগকে আবার পুঁজি করে কিন্তু ব্যাপকভাবে আরও মুনাফা লোটা যায় যারা এই অনিয়মগুলো করতে তারা কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে আমাদের তাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খরগোটা মাথার পর রেখে সাংবাদিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে না যতবার আমরা কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি প্রতিটি জায়গায় জনতি সে ক্ষেত্রে সফল ছিলেন বাংলাদেশের করণীয়টা কি সরকারের তরফ থেকে সবকিছু করা সম্ভব নয় এই ধারাটা সঠিক না এটা এখন তর্ক বিতর্কের সময় নয় এটার সমাধান কি দুর্ভোগকে আবার পুঁজি করে কিন্তু ব্যাপকভাবে আরও মুনাফা লোটা যায় যারা এই অনিয়মগুলো করতে তারা কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে আমাদের তাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে না দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় আনিসুজ্জামান খোকন খোকন ভাইয়া যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যেটি বারবারই বলা হচ্ছিল ফজলুল হক ভাই বলছিলেন যে উনি স্বেচ্ছায় চলে গেলে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশের হাত থেকে হয়তো বাংলাদেশ রক্ষা পাবে ব্যবসা বাণিজ্য কর্মসংস্থান অনেক কিছুর বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ অনেকটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা সামনে এমন কোনো সংখ্যা জাগায় কি না আপনার কাছে কি মনে হয় যেটি আসলে স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় दुर्भाग्य जी गृहुद्ध दिखे एगे जाए पार्शवर्ती मदत पुष्ट एक मानुष बस आरोप सेकेंड मैन तरह रईट हैंड বঙ্গভবনের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে সেনাবাহিনী তো প্রধান একই বলয়ের লোক সবাই সুতরাং কখন যে কোন দিক থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কী হবে 
এবং যদি পরিস্থিতি এরকম টার্ন নেয় যে হয়তো মার্শাল্য জারি হইতে হইতে পারে কারণ প্রধান প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের কোনো সুযোগ নাই যেহেতু পার্লামেন্ট নেই উনি স্বেচ্ছাজী পদত্যাগ না করে আমার মনে হয় উনি স্বেচ্ছা পদত্যাগ করতে চাইবে আন আনলেস যদি সেই ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করা না হয় আর সেই প্রেশার ক্রিয়েট করতে গিয়ে যদি কোনো ধরনের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে সামরিক শাসনের দিকে দেশটা যাবে সামরিক শাসনে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আর কয়েক বছরের জন্য আবার একটা অন্য ধরনের খেলা শুরু হবে এখন বাংলাদেশ থেকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটা সুপার পাওয়ার এখানে কাজ করে যাচ্ছে কারণ তারা তাদের গেমটা হারিয়ে গেছে আর একটা সুপার পাওয়ার এটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে টিকা রাখছে যার জন্য আমরা এখন নাড়াচাড়া করতেছি এখন তারা তারা যদি এক হয়ে যায় তাহলে আমরা হয়ে যাব মাঝখানে এদেশের জনগণ তো তার জন্য স্থায়ীভাবে সমাধানের আমার যে সাজেশান সেটা হচ্ছে যে এইগুলো কোনো সমাধান না এগুলো হচ্ছে একটা কাউন্টার অ্যাক্টিভ অ্যাকশান রিয়াকশান দেশে অবিলম্বে একটা নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন হওয়ার আগে দরকার পড়লে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান হতে হবে প্রেসিডেন্ট ইলেকটেড হতে হবে যেমন পাঁচ তারিখে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ইলেকশান হতে যাচ্ছে একটা দেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে হবে এটা কোনোভাবেই ওই যে ইয়া হয় যে সংসদ করে প্রধানমন্ত্রী তার যার উনি যেটা বললেন পা তার পা সালাম করতে চায় তাকে রাষ্ট্রপতি বানায় আমার একটা গল্প মনে আছে যে আমাদের জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু যখন ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহমদুল্লাহকে উনি প্রেসিডেন্ট করেছিলেন নোয়াখালীর আর উনি উনি শেখ সাহেব ছিলেন তখন প্রাইম মিনিস্টার উনি যখন বঙ্গভবন প্রেসিডেন্ট ধা করতে গেছে তখন মহমদুল্লাহ তার দিয়ে এসে গাড়ি খুলে দিছে তখন শেখ সাহেব বলতেছে এই হারাম জাদা প্রেসিডেন্ট তুই দশা খুলে স্কিল লিগা বুঝা যাচ্ছে না কারণ তা হারাম জাদা কয় প্রেসিডেন্ট তো মানা আছে তারা সেই সুতরাং এই যে প্রেসিডেন্ট জাতির কান্দে বর করে থাকে আর চুপু সাহেবকে প্রেসিডেন্ট কে বানাইছে শেখ হাসিনা তার দলীয় সিদ্ধান্ত না একান্ত ব্যক্তিত্ব একান্ত সান্নিধ্য একান্ত বিশ্বস্ত সে লুটটা যে তার সাথে বেমানি করবে এটা আমরা বিশ্বাস করি না সুতরাং শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছুতো ভারতে পালায় পালায় ঘুরে ফিরে ফেরাচ্ছে আর এখানে সে রাষ্ট্রপতি কী করবে এটা অন্তর দহন তো আছে সুতরাং সেই মধ্যে একটা খুঁজবে সমাধান খুঁজবে কীভাবে একটা কোনো একটা ইস্যুতে যদি তারা পারে তার জন্য ওই প্রশ্নটা আসছে মতি রমন সাহেবের সাথে আমারও কথা হয়েছে যে হঠাৎ করে এই কথা কেন আসে যে পদত্যাগ পত্র পাওয়া যাচ্ছে না আবার উনিই ঘোষণা করলেন আসিফ নজরুল বললেন যে হ্যাঁ উনি ঘোষণা করলেন এই যে বিতর্কিত বিষয়গুলো এর বিতর্কিত করা হচ্ছে কেন করা হচ্ছে ইস্যু তৈরি করার জন্য করা হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য করা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত রূপে হস্তক্ষেপ করার জন্য করা হচ্ছে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করার জন্য করা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক সৃষ্টি করার জন্য এখন ছাত্ররা ছাত্রদের মধ্যে চলতেছে আই ডু রেস উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি বলতে চাই তাদেরও কতগুলো জিনিস আছে আবেগ দ্বারা হয় না একটা ছিল তারা যদি কুটা আন্দোলন করেছে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করেছে তারা কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংস্কার আন্দোলনের জন্য আত্মহতি করে নাই আমরা যদি আপনার এই টিভি শোতে আমরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছি তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেছি এবং আমাকে এখানে আওয়ামী লীগের লোকরা আমাকে এসে ঝগড়া হয়েছে এখানে একদম বলছে আমাকে উঠায় নিয়ে যাবে এ করে ফেল আমরা সাহসিকতার সাথে আমরা মোকাবেলা করছি কিন্তু যদি সেই যে লাউ হেই কুদু হয়ে যায় যদি আবারও আমাদেরকে আন্দোলনই করতে হয় আবারও সেই যদি হাসিনা বিরোধী মুভমেন্ট করতে গিয়ে পিছন দিয়ে যেতে হয় আবারও যদি দেশের মধ্যে ওই যে উনি যেটা বললেন গার্মেন্টস আমি তো গত মাসে আমেরিকাতে আসছি কারণ বায়াদেরকে ভারতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার মনে হয় শ্রীলঙ্কাতে যখন তুমুল আন্দোলন হয় তখন বাংলাদেশ বেনিফিট হয়েছিল অনেক বায়ার বাংলাদেশে আসছিল আর আজকে সেই সিচুয়েশন যদি লিঙ্গারিং করা হয় দীর্ঘায়িত করা যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যে বায়ারা এই শীত শীতের যে অর্ডারগুলো আমেরিকাতে যারা শীতের কাপড় কিনবে তারা যে একবার অর্ডার প্লেস করে দেয় আমাদের কাছ থেকে আপনারা সারাদিন স্টেবল গভর্নমেন্ট থাকলেও আঙ্গুল চুষতে হবে কারণ ফরেন কারেন্সি পাবেন না আপনাদের দেশের অর্থনীতি আমাদের মূল বৈদেশিক মুদ্রা তো এখন গার্মেন্টস থেকে সুতরাং জাতির বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে বিশাল আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলতেছে এর মধ্যে বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ আমাদের দেশে আছে যেগুলো মিডিয়া মেড তারা দেশের না তারা জাতির না তারা ফ্যাশান লুক কিছু রাজনীতি করে আসল রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের মধ্যেও কেউ নেই অনেক দল বড় দলের মধ্যেও আসল রাজনীতিবিদ নেই সব সুবিধাবাদী সুবিধা লাভী লোভী এবং কিছু লোক আছে একটা আর্টিফিশিয়াল লিডারশিপ তৈরি হয়েছে যাদের মধ্যে দেশ প্রেম নাই তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোক যাদের মধ্যে কোনো ত্যাগ নাই যাদের কোনো অবদান নাই 
আমি তো বলি যে মলমূত্র ত্যাগ করা ছাড়া কিছুই ত্যাগ করা নাই তারা হলো জাতির নেতা অনেকেই শুধু আজকে যে পরিস্থিতি রয়েছে এই পরিস্থিতির ফলে দেখবেন যে ওই ধরনের নেতারা মাঠে খেলবে আর ওই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে আমেরিকাও হাত গোটায় নিবে বলে ইস টু মাছ টু মাছ কারণ তারা আমি জানি পাঁচ তারিখে নভেম্বরের নির্বাচনের পরে যদি কমলা হারিস হেরে যায় হেরে যায় ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতে যায় রাজনৈতিক সিনেরিও চেঞ্জ হয়ে যাবে এই চেঞ্জের ফলে ইন্ডিয়া অ্যাডভান্টেজ নেবে ইন্ডিয়া যদি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে একবার আমেরিকায় আবার কমিউনিস্ট করে দিস ইজ মাই বিজনেস দিস ইজ মাই এরিয়া সুতরাং তখন দেখবেন যে আবার সেই জিনিস মানে এ হবে ঘুরে যাবে রিপিট হবে রিপিট হওয়ার পরে এখানে অর্থের খেলা আছে অস্ত্রের খেলা আছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যালেন্স আছে বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন আছে এর ফলে আমরা এই ষোলো কোটি মানুষ ষোলো বছরে যেভাবে পিছাইছি ওইটাকে আবার পিছানোর জন্য বিশাল চক্রান্ত চলছে জাহিদ ভাই আজকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দল মত নির্বিশেষে আমাদেরকে একটা ফর্মুলা বের করতে হবে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হবে এবং অবিলম্বে অনত বিলম্বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে হবে এই নির্বাচনে সকলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং দেশটাকে সকলের দেশ হিসাবে আমি কিন্তু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে না বুঝতে হবে যে দেশের যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কীভাবে দেশটা গড়া যায় কিভাবে ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরি করা হ্যাঁ আদারওয়াইজ ইউল আর সারভাইভ দেশটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে কেউ ওই দিদার টান দিবে কেউ চায়না দিয়ে নিয়ে যাবে কেউ ইন্ডিয়ার দিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমাদের দেশে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে না বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতি ভবন যদি আমাদের সুরক্ষিত না থাকে মনে করেন যে একটা সারা রাত আজকে গান বাজনা হবে এখানে আন্দোলন হবে কালকে ওরা বলবে এক এক গ্রুপ এসে বলবে আরও সাত দিন টাইম দিলাম আর এক গ্রুপ বলবে যে না আজকেই পদত্যাগ করো তখন তারাও শক্তি সঞ্চয় করবে এখানে একটা অঘটনও ঘটতে পারে যে গোলাগুলি হতে পারে খোকন ভাই আমরা আপনার কাছে আমি আবার আসব দর্শক রাষ্ট্রপতি শাহবুদ্দিন চুপুর পদত্যাগের দাবিকে কেন্দ্র করে বঙ্গভবনের সামনে যে অবস্থান কর্মসূচি চলছে সেখানে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে আমরা সরাসরি চলে যেতে চাই বঙ্গভবনের সামনে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সাজ্জাদ আমাদের সর্বশেষ কি পরিস্থিতি বঙ্গভবনের সামনে আমাদের একটু জানান জি 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 ভাইয়া আপনি যেমনটি বলছিলাম আমি কিন্তু এখনও বঙ্গভবনের সামনে রয়েছি এখানে আন্দোলন চলতেছিল আন্দোলন চলমান ছিল এরই মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সার্জিস আলম ও ইয়ে সার্জিস আলমরা এখানে এসেছেন তারা এখানে একটি বিষয় বলার চেষ্টা করছেন যে সেনাপ্রধান যেহেতু দেশের বাহিরে অবস্থান করছে সেহেতু এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং কি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করার পর কে রাষ্ট্রপতি আসনে কাকে বসানো হবে সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় যেহেতু সেহেতু তাদের পক্ষ থেকে একটি আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল সেই আলটিমেটাম অনুসারে বুধবার বা বৃহস্পতিবার নাগাদ সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে তারা একজন যোগ্য সর্ব সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসাতে চান বলে তারা এখানে বলছেন সেই প্রেক্ষাপটে তারা তাদের মেসেজ দিতে চান যে এখানে আন্দোলনরত যারা আছে যে এই মুহূর্তে আন্দোলন অব্যাহত না রেখে এখান থেকে যে কোনো অসি অসঙ্গতি বা অহিংস কোনো পরিস্থিতি না তৈরি করে যাতে একটি যৌক্তিক আন্দোলনের দাবিতে তারা যে দাবি করে আসছিল যে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধকরণ সহ এবং রাষ্ট্রপতিকে আটচল্লিশ ঘন্টার যে আলটিমেটাম দিয়ে আসছিল সেটি যেন অব্যাহত রেখে তাদেরকে এই স্বৈরাচারের দোষর হিসেবে খ্যাত রাষ্ট্রপতিকে যাতে পদত্যাগ করানো হয় এবং সেই রকমই তারা বলে আসছে হাসনাত আবদুল্লা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি কথা বলছেন উৎসুক এবং কি আন্দোলনরত যারা আছেন তাদেরকে শান্ত করারও চেষ্টা করছেন তাদেরকে বল একটি আন্দোলনকে যাতে যৌক্তিকতায় নেওয়া যাওয়া যায় যা আন্দোলন যাতে সফল হয় তারা সেই দাবি সেই মেসেজ নিয়ে এখানে এসেছেন তারা বলছেন যে 
এই মুহূর্তে শুধু রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করলেই হবে না রাষ্ট্রপতির আসনে যাতে একজন যোগ্য লোককে বসানো যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সেই বিষয় নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে একজন যোগ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সেনাপ্রধান যেহেতু দেশের বাইরে অবস্থান করছে সার্বিক দিক বিবেচনায় তারা বলছেন যে আন্দোলন অব্যাহত না রেখে তাদের যে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে সে আলটিমেটাম অনুসারে সকলকে যার যার ঘরে ফিরে যাওয়ারও কথা বলছেন এখানে সমন্বয়করা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা সজাদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনার কাছে আমরা আবার আসবো ব্যাস্টার ফাহমিদ আমরা বঙ্গভবনের সামনের পরিস্থিতি শুনছিলাম সেখানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক সার্জিস আলম এবং হাসনাত আবদুল্লাহ তারা বলছিলেন যে যেহেতু সেনাপ্রধান দেশের বাইরে তাই এখনই সিদ্ধান্ত না দিয়ে তারা যা আলটিমেটাম দিয়েছে সেই কর্মসূচির সাথে একাত্মতা পোষণ করলে এবং পরবর্তীতে একজন যোগ্য লোককে পদে বসলে আলোচনার জন্য সময় প্রয়োজন আমরা সে পর্যন্ত শুনছিলাম আমরা একটা বিরতি নিব বিরতির পরে এসে আবার আপনার কাছে শুনব দর্শক লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন রাজনীতিবিদ হচ্ছে এবং রাজনীতিবিদরা ব্যবসা করা শুরু করেছে একটা অন্যায় করলে কিন্তু সেই অন্যায়ের পথ ধরে অনেকগুলো অন্যায় চলতে থাকে এদের যাত্রাপথকে খুব কুসুমাস্তীর্ণ হবে পৃথিবীতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো কিছু হয় তাতে কিন্তু আমরা কোনো গণতান্ত্রিক উত্তরণে যেতে পারবো না কিন্তু রেজাল্ট কি রেজাল্ট হচ্ছে শূন্য দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ব্যারিস্টার ফাহমিদা আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এই পদত্যাগ দাবিকে ইস্যু করে বা যদি এক ধরনের আবার আন্দোলনের একটা পরিবেশ তৈরি হয় যেটি আমাদের ফজরুল হক একটা সংজ্ঞা প্রকাশ করলেন যে আগামী দিন আসলে কেমন যাবে তারা তারা অনেক বেশি শঙ্কিত আসলে এই মুহূর্তে করণীয় কি বা আমাদের যারা দুই পক্ষই যারা আন্দোলন করছেন বা যারা দায়িত্বে আছেন তাদের আসলে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বা কি দায়িত্বশীলতার পরিচয় একজন সিটিজেন হিসেবে আপনার কি মনে হয় আসলে জুলাইয়ের আন্দোলনের পর পাঁচই অগস্টের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো বিষয়ে কিন্তু আন্দোলন চলমান সেটা যৌক্তিক হোক অযৌক্তিক হোক আন্দোলন যার যত দাবি আছে কালকে গতকাল দেখলাম যে পরীক্ষায় ফেল করেছে এজন্য তারা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হ্যাঁ ঘেরা পদত্যাগ করেছে কেন তারা যেখানে পড়ালেখা করেনি ফেল করেছে সেখানে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করবে এটা কেমন যৌক্তিক এটা তো কোনো যৌক্তিকতার ধারে কাছেও পড়ে না তো আন্দোলন চলছে তো আন্দোলনটা কারা করছে মানুষ সাধারণ জনগণ সে যেই পেশায় থাকুক যে পদে থাকুক যে যে যার যার বিভিন্ন স্তর থেকে করছে তো এখানে আমি বলবো ব্যক্তি পর্যায়ে যদি বিবেকবোধটা আমরা কাজে লাগাই যে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা কি আসলে যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক এখন আমরা দেশ পরিস্থিতিটা এমন করছি যে এক খুব অচিরে আমাদেরকে বলতে হবে যে আগেই ভালো ছিলাম অ্যাটলিস্ট দেশে মানে দুর্নীতি হচ্ছিল অনেক কিছু হচ্ছিল কিন্তু এই দুই দিন পর পর যে আন্দোলন মারামারি গুলিবিদ্ধ মানে স্টেবিলিটি ছিল একটা এখন তো আমরা মানে পুরো বিশ্বে একটা হাস্যকর একটা বিষয় হয়ে গেছি আমাদের বাংলাদেশ যে আর এখানে তো প্রত্যেক দিনে কিছু না কিছু একটা ড্রামা হচ্ছে তো এখানে বিচারপতির অপসারণে যে সরি রাষ্ট্রপতির অপসারণে যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যে তারা অপসারণ করবে দ্যাটস ফর শিওর সেটা আজকে হোক কালকে হোক পরশু হোক সেনাপ্রধান দেশে ফিরলে তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিবে কবে করবে তো রাষ্ট্রপতি তো এখনও সে শিওর যে তার এই পদত্যাগ করতে হবে সে রাষ্ট্রপতি মানে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান তো যে রাষ্ট্রের মানুষ তাকে চাচ্ছে না তার বঙ্গভবনের চারপাশ ঘেরাও করা হয়েছে তাকে পদত্যাগ করার দাবিতে সে তাহলে যদি সে পদ লোভী না হতো অন্য কোনো অ্যাজেন্ডা না হতো সে তো এতক্ষণে পদত্যাগ করে ফেলতো 
যে আমি জনগণকে সার্ভ করতে এসেছি সেই জনগণই আমাকে চাচ্ছে না তাহলে আমি কিসের জন্য পথ ধরে বসে আছি চেয়ার ধরে বসে বসে আছি তাহলে এখানে বুঝছি আমার যেখানে আলটেরিয়ার একটা মোটিভ আছে না হলে সে এতদিন পর্যন্ত এই সরকারেও এই বাংলাদেশ টু পয়েন্ট ও আমরা যেটা বলছি বাংলাদেশ টু পয়েন্ট ও তো তার টিকে থাকার কথা না কিন্তু সে কিন্তু এখনও আছে আবার এখনও কিন্তু তার এই তার এই অবস্থান নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন হতো না আন্দোলন হতো না যদি না সে এই কন্ট্রাডিক্টরি স্টেটমেন্টগুলো দিত কন্ট্রাডিক্টরি স্টেটমেন্টগুলো দেওয়ার কারণেই সে এখন প্রাসঙ্গিক তাকে নিয়ে এখন আমরা বলছি যে আমরা মানি না কেন দিল কেন কেন দিল স্বৈরাজের এই সরকারের সে দোষর তাহলে এই আড়াই মাস এই দোষর কোথায় ছিল তার অধীনেই তো আমরা শপথ নিলাম তার অধীনেই চিফ জাস্টিস আমাদের অনারেবল চিফ জাস্টিস আসলেন তার অধীনেই যা সংস্কার করার সব করছি সংস্কার হচ্ছে নিঃসন্দেহ হচ্ছে কিন্তু তার অধীনে কেন যে সরকারকে আমরা উৎখাত করেছি এত এই গণভ্যুত্থানের মুখে তার যে হেড অফ স্টেট সে কেন থাকবে তাকে নিয়ে কেন আমরা করলাম জি বেশি ফাহমিদা আমি আপনাকে সাবার আসবো ফজরুল হাকবাই আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আপনি শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আসলে ব্যবসা বাণিজ্য সামনের দিনগুলো আমরা বিশেষ করে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার যে ব্যক্তিগত ইমেজ আছেন তিনি যেমন সারা বিশ্বে পরিচিত সেখানে আসলে ব্যবসায়িক দিক থেকে বাংলাদেশ লাভবানোর সুযোগ আছে কি না বা সেই পরিবেশ তৈরিতে আপনার কি মনে হয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না দেখেন এই আমরা ভাবছিলাম যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পতনের পরে আন্দোলন আন্দোলনটা বন্ধ হয়ে যাবে আবার যেটা বলল আন্দোলন 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 শুধু আন্দোলনের কথাই প্রতিদিন পত্রিকা খুললে আন্দোলন টেলিভিশন খুললে আন্দোলন শুধু আন্দোলন নাই ব্যবসায়ীদের এরা 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 একেবারে আপনাকে বলি সত্যিকারের ব্যবসায়ী যদি আপনি ওই এস আলম বা এর দোষর অন্যদের কথা বলেন এরা কিন্তু ব্যবসায়ী না এরা কিন্তু ব্যবসায়ী না আমরা কিন্তু আমরা কয়েকদিন আগেও সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর সাহেবকে বলছি আপনারা এইটা ভাগ করেন কয়েকজন ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা পান আর এই সমস্ত ভুয়া ব্যবসায়ী যারা টাকা লয়ে গেছে তাদের পরিমাণটা ব্যাংলুটেরা যারা ব্যাংলুটেরা যারা তাদের পরিমাণটা কত এই কথাটা তো বলি আমাদের কথা বলি এখন মানে আপনি বলতেছেন যে আমরা কিন্তু এটা একটা স্বপ্ন দেখতেছিলাম যে আমাদের আমাদের যে এখন প্রধান উপদেষ্টা উনি তো সারা পৃথিবীতে একজন নামি দামি লোক যে আর কিছু না হোক যে এই যে আমাদের যে অর্থনীতির যে খারাপ অবস্থাটা মানে কিছুই নাই ফোকলা মধ্যে একটা একটা অর্থনীতি অবস্থা ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাওয়ার না এইটা যে এই এই যে একটা ধরতে ধরে রাখতে চাচ্ছিল কিছু বাইরে থেকে কিছু টাকা পয়সা পাচ্ছিল তার থেকে বড় বড় হলো আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধারা এখন কিন্তু তাদের সব টাকা পয়সা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বড় শক্তি আমাদের জন্য ছিল যেমন কয়েকদিন আগেও গভর্নর সাহেব বলছিল যে আমরা আমাদের যেই যে ডলারটা ছিল এই ডলার কিন্তু আমরা নিচে না নামাইও আমরা অনেক প্রায় দুই বিলিয়ন আমরা শোধ করছি আমাদের বিদে পুরানো পাওনাদার তাদেরকে শোধ করছি কিন্তু আমাদের কিন্তু সবার মানে বিশ্বাস করেন সারা পৃথিবীতে যারা নাকি গার্মেন্টস বায়াররা তারা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতেছিল যে এই দেশে একজন ভালো লোক আছে এখন আমরা বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারব আমাদের অন টাইম আমার শিপমেন্ট হবে সব কিছুই ভালোভাবে চলবে কিন্তু ওই কোথায় সেই আমাদের সেই আশা বা তাদের স্বপ্ন আমি আজকেও কাকের সাথে বলতেছিলাম দেখেন তত্ত্বাবধায়ক বিগত যে যে কয়টাই আসছে দুটা তিনটা তত্ত্বাবধায়কের সু মানে সময়টা খুব ভালো কাটে আমাদের সেটা মানে সন্ত্রাসী থাকে না চাঁদাবাজি থাকে না এবং অফিস আদালতও কিন্তু ঘুষ প্রথাটা চলে যায় সবাই একটু একটু কারণ ওই সময় তো সবাই নড়াচড়া দিয়ে বসে যে 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 কোনো সময় একটা বিপদ আসতে পারে যদি আমরা অনৈতিক কোনো কাজ করি এইবারের সময়টা কিন্তু তা না তবে বলতে পারেন যে হ্যাঁ এবার এবারে তো 
বিপ্লবের পরে এর এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন হয়েছে আমি মনে করি যে হ্যাঁ এই একটা ভালোই যেভাবে হোক ভালোই চলতেছিল হঠাৎ করে এরকম যদি কথাবার্তা হয় যে এই যে হাসিনা আমাদের প্রাক্তন প্রাইম মিনিস্টার এই ই বলে সে ই করে নাই পদত্যাগ করে নাই এই সমস্ত ফালতু কথা বইলা আবার একটা দেশকে অরাজনৈতিক একটা এই আন্দোলন এই সেই কি কি করব কিভাবে ব্যবসায়ীরা এই দেশের অর্থনৈতিক গড়ার পিছনে যে কি কাজটা করবে কি কারিগরি করবে আমাদের জানেন কত ব্যবসায়ীদের অবস্থা যে কি খারাপ জি যে নিয়ম নতুন কারণ যেটা নাকি যে সেন্ট্রাল ব্যাংক করছে সেন্ট্রাল ব্যাংকেরও কিছু করার নাই তারাও আর কত কাল এরকম পিঠে পিঠ থেকে যাবে গা এই 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 দেশের আজ আলোচনা শেষ করতে চাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য আনিসুজ্জামান খোকন খোকন ভাই আলোচনা শেষ করবো আমরা যেটি ফজলুল হাকবাই বলছিলেন যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক যেখানে দেশের দায়িত্বে আছেন সেখানে আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি একটু ভালো হওয়ার কথা যেখানে আসলে কি প্রয়োজন বা কি পদক্ষেপ নিলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হবে বা এখন আশুকরণীয় কি ধন্যবাদ জাহিদ ভাই আশুকরণীয় আমাদের জানা আছে কিন্তু করতে পারতেছি না এত বেশি ফ্রিডম হয়ে গেছে আমাদের গণতন্ত্রের খবর নাই কিন্তু আমরা অরাজকতার মধ্যে বেশি চলে আসছি যেটা একটা জাতিকে ইনস্টেবল করে ফেলতেছে এবং এত দায়িত্বহীন কথাবার্তা কর্মকাণ্ড কোনো জাতি স্বাধীন দেশে আমি কোথাও দেখি নাই পৃথিবীতে সব মানুষ সোজা হয়ে চলে সব মানুষ নিয়ম মতো চলে এখানে কোনো মানুষ কাউকে সম্মান করে না কোনো মানুষ কাউকে মানে না কোনো মানুষ কারো আইনের ধার দাঁড়ে না আমি ট্রেনে যাই ট্রেনের স্টেশনের লোকরা বলে যে আমরা এখন টিকিট কালেক্ট করতে পারি না ওরা ধমকি দেয় মানে একটা পুলিশের কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই পুলিশ ভয়ে মানুষকে কিছু বলে না আমি যেখানে যে আইন বা যে নিয়ম কেউ মানতেছে না এইভাবে একটা জাতি চলতে পারে না এটা আয়দার মার্শাল্য দেওয়া হইতে হবে শক্ত হাতে এটাকে দমন করতে হবে অথবা বেস্ট ওয়ে গণতন্ত্র দিয়ে ইলেকশান দিয়ে ইলেকটেড গভর্নমেন্টকে মানে আয়রন ফিস্ট যেটা বলে ইউ ক্যানট গিভ দ্যাম এত ফ্রিডম পৃথিবীতে আর কোথাও নাই খোকন ভাই আপনি মার্শাল্য ছাড়াও তো তত্ত্বাবধান আমি বলছি মার্শাল্য করে কেন কথা বলতেছি আই ডোন্ট কেয়ার যে আপনার পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আগে যে কোনো লোকই নেতা নেতাগিরি করতেছে যে কোনো লোকই দল মিছিল করে বললেন যে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান রিজাইন করতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্র যখনই মানুষ অরাজকতার দিকে চলে যায় তখন তাকে কন্ট্রোল করা যায় না কখন ভাই মার্শালও তো দেশের জন্য ভালো না আই নো দ্যাট আমরা আমরা আমাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য আর স্থবির হয়ে যাবে সেই জন্য তো মার্শালও আমরা চাই না কিন্তু আরও স্থবির হয়ে যাবে প্রফেসর ইউনুস সাহেব ভালো লোক কিন্তু তার যে টিম ইনএক্টিভ ইনএফিসিয়েন্ট কোনো কাজ করতেছে না কাজ হচ্ছে না সুতরাং এখানে তারা দায়বদ্ধ না তারা তিন মাসে দিবে না ছয় মাসে দিবে না আঠারো মাসে দিবে কোনো রোড ম্যাপ পাচ্ছি না সুতরাং মানুষের মধ্যে এটা অনিশ্চয়তা কাজ করতেছে না এই খোকন ভাই এইটো আমি আপনাকে বলি এইটাও ঠিক না কথা ওনার মাত্র কয়েকদিন ওনার লোকজন রাত দিন বসে কিন্তু তারা চেষ্টা করতেছে চেষ্টা করতেছে হঠাৎ করে উনি আইসে কি করতে পারবে পারবে না সময় দেন না একটু না পারবে না সময়ের আমরা তো তাকে সময় দিচ্ছে না তাতে না কেউ আজ পর্যন্ত কোনো পার্টি কিন্তু বলে নাই যে না তোমাকে আর সময় দেওয়া হবে না যৌক্তিক কথা বলা হয়েছে এটা সত্যি কথা একটা দায়বদ্ধতা আর একটা হচ্ছে স্বাধীনতা যে সরকার কারো কাছে দায়বদ্ধ না সে সরকার যদি গুড ফেইথে গুড উইলে করতেছে কিন্তু একটা রাজনৈতিক সরকার যখন আসবে তার ভোটের মাধ্যমে আসবে তখন সে আসবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এরা বেসিক কিছু ফর্মাল সংস্কার করে যে দুই টার্মের বেশি থাকবে না নির্বাচন দিয়ে আর এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইচ্ছা মতো বঙ্গভবন ঘেরাও করতে পারবেন না ইচ্ছা মতো রাস্তাও ঘেরাও করতে পারবেন না ইচ্ছা মতো মিছিল বাই করতে পারবেন না একটা সব দেশে আমেরিকাতে আপনি একটা এত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ কিন্তু আইনের একটু ব্যর্থ ঘটতে পারবেন না নো ম্যাটার ডোনাল্ড ট্রাম্প না জো বাইডেন এখানে তো কেউ না কেউ মানতেছে না সুতরাং এইভাবে তো আপনি প্র্যাকটিসটা এমন হবে তখন দেখা যাবে এই দেশটা একটা অরাজকতা এবং এই অরাজক দেশের মধ্যে 
আপনার গার্মেন্টস কেউ কিনতে আসবে না অরাজক দেশের জন্য কোনো মানুষের অর্থনৈতিক সাহায্য আসবে না আমাদের ভিসা বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের থেকে বিদেশে লোক নেবে না এটা হওয়ার চাইতে আগে আমি বলছি আই ডোন্ট কেয়ার মার্শাল লোক হোক আর যাই হোক দেশটাকে আগে সোজা করেন অপারেশন করে না মানুষ রুগীরে অপারেশন করে বাইন দেওয়া ইনজেকশান দেওয়া তারপর চিকিৎসা করে তার জন্য কি মায়া করে না 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 ব্যথা পাবে না ব্যথা পাইলে আর চলবে না স্বাধীনতা করছি তিরিশ লক্ষ এখন ওই ঘরে ঘরে স্বাধীনতা হয়ে গেছে জি এখন বঙ্গবন্ধুকে মাথার মধ্যে পেশা এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড যে জাতিকে যদি ধ্বংস করে দেন জাতির জাতিকে যদি আপনি কথা কথা রিসেট বাটন টিপে দেন তাহলে রিজেক্ট বাটন টিপে দেবে মানুষ সুতরাং এভরিবডি হ্যাজ টু অ্যাক্ট রেসপন্সিবলি এভরিবডি সে দায়িত্বশীল হোক ক্ষমতাশীল হোক আমরা হই জনগণ হোক এই গাইডলাইনটাই জাতীয় নেতৃত্বটা আজকে খুবই বেশি প্রয়োজন জি আজমান খোকন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শেষ করতে চাই আজ হাতে আর সময় নেই ব্যারিস্টার ফাহমিদ আক্তার আলোচনা শেষ করব এই প্রজন্মের একজন হিসেবে আপনার কাছে নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশাকে আমি একদম এক মিনিটে আপনার কাছে শুনতে চাই নিঃসন্দেহে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি জনগণ হিসেবে বলেন একজন আইনজীবী হিসেবে বলেন আমি আইনের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাও দেখতে চাই এখন দিনে দুপুরে যেভাবে ছিনতাইকারী হচ্ছে মানুষের আইনের প্রতি কিন্তু ভয় বলেন ভীতি বলেন আস্থা অনাস্থা মানে আস্থার জায়গাটা আর নেই এখন কোর্টেও মারামারি হয় আইনজীবী আইনজীবীকে মারছে কারণ কি একজন জয় বাংলা বলে স্লোগান দিয়েছে তো জয় বাংলা বলে স্লোগান তার প্রথমে যেখানে এই এই অবস্থার মধ্যে তার দেয়া উচিত হয়নি কিন্তু সে দিয়েছে তাকে আপনি বলে থামান একজন আইনজীবী হয়ে আরেকজন আইনজীবীকে কোর্ট প্রাঙ্গণে রাস্তায় ফেলে পিটানোর মতো দৃশ্য আমি দেখতে চাই না আমি চাই আমার আইনের যে ব্যবস্থাটা সেটার উপর জনগণের আস্থা আসুক জনগণ আইনকে শ্রদ্ধা করুক ফজরুল হক হানিজুজ্জামান খোকন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রাখিল টেলিভিশন পুনঃ প্রচার হয় সকাল আটটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ক্যাসেটিভির সঙ্গেই থাকুন আমাদের 